أدعوكم في السؤال السابع عشر إلى مناقشة الوضعية التالية تقوم بتدريس العلوم السياسية لفصل مكون من عشرون طالبا والطلاب سبعة عشر عاما طبعا سن الطلاب المدرسة التي تعمل بها يوجد بها مختبر حاسب آلي متصل بالأنترنت أو ما تسمى بقاعة جيني طبعا متصلة بالأنترنت هناك انتخابات تجريها حكومتك تقوم بإعداد درس تطلب فيه من الطلاب قضاء يوم الانتخابات بأكمله في تحليل نتائج الانتخابات عند الإعلان عنها وتحجز المختبر الحاسوبي للنشاط أي تحجز قاعة جيني للنشاط وتريد التأكد من إمكانية قيام الطلاب بتسجيل نتائج الانتخابات بشكل متواصل يجب أن يتضمن الحل أيضا أن يشاهد الطلاب التغيرات في الخارطة السياسية مع الحصول على النتائج ما الذي عليك القيام به؟ أولا تكليف الطلاب بإدخال نتائج الانتخابات في تطبيق جدول بيانات إكسل وإنشاء مخططات لتمثيل النتائج ب تكليف الطلاب باستخدام تطبيق معالجة كلمات وورد لإنشاء جدول يمثل نتائج الانتخابات C تكليف الطلاب باستخدام تطبيق جدول بيانات إكسل لاستيراد مخططات من مواقع الويب الخاصة بالأحزاب السياسية ثم تصدير المخططات إلى عرض تقديمي D تكليف الطلاب باستخدام تطبيق جدول بيانات إكسل لعمل نموذج يمثل نتائج الانتخابات إذا سوف نرى المساعدة يستحسن استعمال تطبيق يمكن من مسك النتائج وتمثيلها على شكل مخططات مرتبطة بينها إذا الوضعية واضحة فالمطلوب من الطلاب طبعا هو القيام لاحظوا قضاء يوم الانتخابات بأكمله في تحليل نتائج الانتخابات طبعا خلال اليوم سوف يقومون بمسك نسبة المشاركة من الثامنة إلى العاشرة العاشرة إلى منتصف النهار إلى غير ذلك صباحا ومساء وبعد ذلك تمثيل النتائج في منحنيات إلى غير ذلك فنعرف جيدا بأن التطبيق الذي يمكن من مسك النتائج وتمثيلها على شكل مخططات مرتبطة فيما بينها هو برنامج مايكروسوفت إكسل والذي يعتبر برنامج معالجة بيانات الحسابية أو الحسابات بصفة عامة وبالتالي فالاحتمال ب فهو ملغي طبعا تكليف الطلاب باستخدام تطبيق معالجة كلمة وورد فبرنامج وورد نعرف بأنه يستعمل في معالجة النصوص فقط لا أقل ولا أكثر إذا يبقى لدينا تكليف الطلاب بإدخال البيانات النتائج في تطبيق جدول بيانات إكسل وإنشاء مخططات لتمثيل النتائج وكذلك لدينا السي استعمال إكسل ثم الدي استعمال إكسل بالنسبة للسي تكليف الطلاب باستخدام تطبيق جدول بيانات إكسل لاستيراد مخططات من مواقع الويب طبعا لا ينصح باستعمال مخططات ربما قد تكون غير موثوق فيها من الانترنت ثم تصدير المخططات الى عرض تقديمي في باوربوينت اذا هذا الاحتمال كذلك فهو ملغي يبقى ا او د بالنسبه لل دي تكليف الطلاب باستخدام تطبيق جدول بيانات اكسل صحيح لعمل نموذج يمثل نتائج الانتخابات هنا لدينا بادخال نتائج الانتخابات في تطبيق جدول بيانات إكسل وإنشاء مخططات لتمثيل النتائج وهذا شيء مهم لأنه المطلوب هنا يجب أن يضمن الحل أيضا أن يشاهد الطلاب التغيرات في الخارطة السياسية مع الحصول على النتائج إذن يجب أن يظهر البرنامج أو التطبيق التغيرات وبالتالي فالاحتمال الأصح هو A إذا نمر إلى الإجابة فالجواب الصحيح هو A حيث أن تكليف الطلاب بإدخال 
نتائج الانتخابات في تطبيق جدول بيانات اكسل وكذلك انشاء مخططات لتمثيل النتائج يمكننا من ان نشاهد التغيرات في الخارطه السياسيه مع الحصول في اخر اليوم على النتائج النهائيه شكرا